సో ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ బిఫోర్ క్లాస్లో మనం ఆల్రెడీ వాట్ ఈస్ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనే ఇంట్రడక్షన్ చూసాము అందులో ఎన్ని కేటగిరీస్ ఉంటాయో చూసాం సో ఇప్పుడు మనం నే ఇప్పుడు చూడబోయే టాపిక్ ఏంటి అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ సో మనం ఫస్ట్ బేసిక్గా వాట్ ఈస్ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది మనం చూస్తాం సో సింపుల్ బూలియన్ ఆల్జిబ్రా ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని లాజిక్ గేట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్లో సమ్ సెమిస్టర్స్లో మనం చూడడం జరుగుతుంది బట్ నెక్స్ట్ వన్ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ బట్ ఇక్కడ చాలా మందికి కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ అనే మనకి క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది లేదు అక్కడ మన సిలబస్ నేమ్ వచ్చేసరికి కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది అంటే బోత్ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ టాపిక్స్ అండ్ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ టాపిక్స్ కలిపితే మనకి సిఓఏ కింద డిజైన్ చేస్తాం బట్ చాలా ప్లేసెస్లో మనకి రెండు కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా నేర్చుకుంటూ ఉంటాం సో వాటి మధ్యలో ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది చూసిన తర్వాత నేను కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి టాపిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అని ఇన్ బిట్వీన్ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా మనం నేర్చుకుందాం ఓకే సో కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ బట్ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ వచ్చేసరికి సమ్ వాట్ కొంచెం దీని మీద టిపికల్నెస్ అనేది మనం కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్లో చూస్తూ ఉంటాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెండు సేమా అంటే రెండు సేమ్ కాదు కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆర్కిటెక్చర్ని బట్టి మనం కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం కానీ సో ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ సో ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ కన్సర్న్ విత్ ద వే ఇందాక ఆల్రెడీ మనం కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పుకున్నాం హార్డ్వేర్ కాంపొనెంట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టుగెదర్ టు ఫామ్ ఎనీ టు బిల్డ్ ఏ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ బట్ నాట్ ఓన్లీ హార్డ్వేర్ కాంపొనెంట్స్ ఇక్కడ హార్డ్వేర్ కాంపొనెంట్స్తో పాటు మనం ఏం చేస్తాం హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ని కంబైన్ చేసుకుంటూ ఒక కంప్యూటర్ సిస్టమ్ని బిల్డ్ చేస్తాం దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ సో ఇన్ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇక్కడ ద మెయిన్ పార్ట్ ఈ స్ట్రక్చర్ అండ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఏ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ సో ఇక్కడ ఈ రెండింటిని కాంబినేషన్స్తో మనం బిల్డ్ చేసేదాన్ని కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటున్నాం బట్ ఇక్కడ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్కి వచ్చేసరికి ద మెయిన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఏ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఈజ్ ద మెయిన్ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ నెక్స్ట్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్కి మధ్యలో ఇంటర్ఫేస్కి ఇంటర్ఫేస్గా తీసుకుంటూ మనం పెర్ఫామ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ బట్ ఇట్ డీల్స్ విత్ ద కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ ఏ కనెక్షన్స్ ఇన్ ఏ సిస్టమ్ ఇక్కడ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ ఎలా డీల్ చేస్తుంది కాంపొనెంట్స్ మధ్యలో కనెక్షన్స్ని బేస్ చేసుకుంటూ డీల్ చేస్తుంది సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ నెక్స్ట్ వన్ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా హెల్ప్ తీసుకుంటాం మనం కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ నేర్చుకుంటున్నాం సబ్జెక్ట్ బట్ దాన్ని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తాము అంటే సిస్టమ్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీస్ నేను ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పాను సిస్టమ్ లోపల మనకి ఏం జరుగుతుందో తెలియదు మనం ఒక ఆపరేషన్ ఇస్తాము ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయి అవుట్పుట్ మనకి ఇచ్చేస్తుంది బట్ అవుట్పుట్ తీసుకురావడానికి ఇన్పుట్ తీసుకున్న దగ్గర నుంచి అవుట్పుట్ రావడానికి మధ్యలో చాలా జరుగుతాయి లోపల అవన్నీ కూడా మనం ఫంక్షనాలిటీస్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్ అనేది మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నాం సో దట్ ఈస్ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ నెక్స్ట్ సేమ్ ఇది కూడా నియర్ బట్ ఇట్ టెల్స్ వాట్ ఇట్ టెల్స్ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆల్ ద యూనిట్స్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఉన్న ఆల్ యూనిట్స్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాంపొనెంట్స్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కాంపొనెంట్స్ ఏ యూనిట్స్ సో ఆ సిస్టమ్లో ఉన్న ఆల్ యూనిట్స్ అనేవి ఎలా అరేంజ్ అయినాయి ఎలా ఇంటర్ కనెక్ట్ అవుతున్నాయి అనేది మనకి కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ చెప్తుంది బట్ ఇది తీసుకున్న తర్వాత దాని యొక్క వర్కింగ్ దట్ ఈస్ ఫంక్షనాలిటీస్ అనేవి మనం ఇందులో చూస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చూస్ చేసుకోవాలి అంటే కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఫస్ట్ చూస్ చేసుకుంటాం ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ సో దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ పాయింట్ నెక్స్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అడ్రెస్సింగ్ మోడ్స్ అండ్ రిజిస్టర్స్ మొత్తం మనకి ఆర్కిటెక్చర్ అనే సబ్జెక్ట్ ఆర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనే కాన్సెప్ట్స్ మనం ఎలా చూస్తాము అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి వాటి యొక్క అడ్రెస్సింగ్ మోడ్స్ ఏమి ఉన్నాయి ఏమేమి రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకుంటే ఆర్కిటెక్చర్ గురించి మనం తెలుసుకున్నట్టే బట్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే ద మెయిన్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది తెలియాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి తెలిసిన తర్వాత
first of all which are we choosing and the computer architecture is the first thing and computer organization is the second thing so maximum and can do combine out to manam shadu kundam ka but issue same rao but sometimes interviews coaches are key computer architecture ki computer organization ki difference are to do which subjects which concepts you are studying in computer organization and which concepts you are studying in computer architecture and a difference on a demand card and jerky so dani kusam in a difference as me chip the nano so this is about differences between computer architecture and computer organization thank you